Hello there students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, we meet again in this time in our class English Conversation 1 for the academic year 2021-2022 with students who are registered in English Department, Indonesian Department and Japanese Department of Bung Hatta University. As I have told you before, seperti yang, yang pernah saya jelaskan sebelumnya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas assignment one atau yang pernah saya bahas di English conversation uh, untuk yang conversation practice one. Uh, saya sudah melihat daftar peer group, tapi belum semua yang membuat peer groupnya, jadi silakan dibuat peer groupnya dan nanti lakukan tugas seperti yang saya jelaskan. Bagi yang sudah mengirimkan tugas, awesome, berarti itu sudah menunjukkan kedisiplinan dan etikat belajar yang sangat baik, harus dipupuk semangat seperti itu, jangan sampai pudar ya, sampai kalian nanti uh, wisuda. Kemudian, um, oh ya, saya akan lanjutkan yang akan saya jelaskan, Uh, this video is going to be short, it's not going to be that long. Saya hanya menjelaskan tentang konsep dari conversation, terutama yang assignment one. Ya. Uh, apakah seperti apa? Misalnya memilih subtopik, tetapi bagaimana? Nah, kita lihat. I'm going to show you this is the PowerPoint. Hold on, okay, this, here it is. Um, okay, this is the slide. As you can see, okay. So English conversation one. This is for conversation practice one. Ini untuk praktek percakapan satu. Jadi mata kuliahnya tidak terlalu sulit, tidak terlalu ribet. It's going to be easy for you. I hope. Um, it's going to be a practice of conversation with one of your classmates. Jadi hanya berdua peer. Jadi peer group itu namanya. Dua-dua ya, berpasangan boleh mahasiswa-mahasiswi atau mahasiswa-mahasiswa atau boleh juga mahasiswi-mahasiswi. Boleh dalam satu jurusan dan boleh juga lintas jurusan. So, it depends on you. ya Nah, kalau misalnya ada yang belum dapat partner, ya silahkan ditanya di grup. Okay? So, saya tidak terlalu push dalam hal tersebut, tapi you need to try to get one of your friends to be your peer group in this English conversation class. First one that you need to do is dealing with unit one. Okay, now this is the book, a conversation book two, English in Everyday Life, third edition. Uh, we have unit one, the title of the unit one is social communication with the subtopics, introduction and greetings, more about you, congratulations, apologies, good and bad manners, helping each other, Expressing sympathy and review. Lalu apa yang harus kalian lakukan untuk assignment satu di mata kuliah uh, English Conversation satu, terutama perihal conversation practice. Ingat, ini adalah mata kuliah conversation percakapan karena kita situasi pandemi COVID-19, kemudian kebijakan dari pemerintah kita melakukan program secara online, maka uh, saya ikuti prosedur tersebut. Kemudian kita tempuh cara seperti ini ya. Silakan kalian simak penjelasannya. Setelah kalian simak baru kalian laksanakan tugasnya dan kirimkan ke saya sesuai dengan format yang diinginkan. Tidak akan memberatkan ya karena saya memahami kalian juga tidak belajar satu mata kuliah. Lebih dari satu mata kuliah yang artinya tentu beban perpilihan di pundak eh, kalian semua tentu lebih banyak. Ya eh, saya memahami hal itu karena saya juga dulu adalah mahasiswa. Okay, so keep enjoying the process. Now I'm going to show you um, the options. Apa saja subtopik ini ya yang kita bahas di unit 1. First one, kita lihat ada introductions and greetings. Remember, ingat, sekalipun di sini nanti ada uh, sekelas atau grup atau kelompok seperti itu, maka yang harus kalian lakukan adalah kalian cari teman peer group. Jadi berdua-dua. Tidak lebih dari dua. Cukup dua-dua saja karena alasannya adalah Uh, practicability, jadi lebih praktis dan memudahkan kalian sebagai mahasiswa baru. Nah, introduction and greetings ini subtopik yang sudah pernah saya bahas tentang bagaimana mengintroduce. Coba kalian buka lagi uh, materi yang pernah saya bahas 
di pembelajaran tentang introduction and greetings. Kata-kata apa saja yang bisa digunakan. Group role play in groups of three. Nah, kalau kita in groups of two, just one of the scenes. Pilih gambarnya yang mana kalian mau. Nanti kalian lihat lagi di video YouTube-nya itu yang meeting ke satu, unit satu itu, pilih video gambarnya yang mana. Kalau memilih ini, introduction and greetings. Create a role play. Role play ini maksudnya kalian ambil peran ganti-gantian si A, si B. Ya, jadi mengintroduce dan misalnya Hi Matt, how are you? Seperti itu. Kemudian present uh, present your role play to the class. Jadi kalian uh, perlihatkan ke kelas your role play. Have the class guess which scene you are role playing. Nah, ini nggak usah terakhir ini ya. Jadi kalau mau mengambil subtopik yang introduction and greetings, maka buatlah persiapan as if you introduce and you say the greetings. Subtopik kedua berikutnya adalah more about you. Ini berupa partner interview. Jadi nanti kalian take turn. Ya, take turn. Di, si, anggap misalnya nama mahasiswanya uh, Alfarizi. Alfarizi memang mahasiswa saya. Alfarizi dan Nina misalnya. Ya. Nah, Alfarizi nanti akan... Uh, menginterview Dina, lalu mereka soalnya seperti ini. Hello, what is your name? Nanti Dina menjawab, my name is Dina. Tanya lagi sama si Alfarizi. Where are you from? Dina menjawab. Ya, jadi where do you live? What was the first language you learned? Five, do you speak any other languages? Which ones? Six, what are the most important reasons you are studying English? Tujuh. Where did you study English before? Eight. Where do you work? Nine. How do you come to class? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini bisa diajukan ke teman peer-nya, lalu kemudian teman peer tersebut menjawab pertanyaan. Jadi take turn, gantian. Nanti Dina juga yang akan menjawab ke bertanya kepada Farizi. Hello, what is your name? Nah, seperti itu. So it's just a practice, a yeah, basic practice. And the other subtopic is saying congratulation, tapi berupa cross cultural exchange. Perhatikan ya, ini gambarnya. In groups of four, choose a conversation monitor and recorder. Uh, discuss this question. Jadi boleh pakai zoom berdua, itu kan unlimited. Tapi kita ingat durasinya maksimal hanya lima menit, lima menit saja atau lima atau sepuluh menit ya. Uh, compare cultures when possible. Report the results of your discussion to the class. How do you say congratulation in your language? Teach your group to say it. How do you say congratulations in your language? Nah, ini artinya dalam bahasa kalian. Misalnya kalian kan orang Indonesia nih, atau orang Minangkabau. Bagaimana cara mengucapkan congratulations in bahasa Indonesia? Atau jika ada yang dari Medan, berarti mengucapkan congratulations dengan bahasa Medan seperti apa? Sebutkan contohnya. Yang kedua, on what special occasions do people congratulate each other in your culture? Dalam kesempatan spesial apa orang-orang mengucapkan selamat satu sama lainnya di budaya Anda? Budaya Anda ini apa? Apakah budaya Minangkabau, atau budaya Indonesia, atau budaya apa? So, Uh, make it specific. Kemudian, yang ketiga, on what occasions do people give presents to each other in your culture? What do they give? Apa yang mereka uh, miliki gitu ya. Jadi, dalam kesempatan apa orang-orang memberikan hadiah satu sama lainnya di budaya Anda? Apa yang mereka berikan? Nah, jadi, satu, dua, tiga pertanyaan ini bisa Anda jawab. Uh, jadi, masing-masing. Nah, ya. uh, first, misalnya, Uh, Alfarizi ya atau uh, Lavender misalnya sekarang misalnya Lavender Lavender akan menjawab oke okay, uh, dear dear my friend kan ini kan kata ini report the result of your discussion to the class dear my friend uh, saying congratulations in my language is kan yang kedua uh, the special occasion when people congratulate each other in my culture are first when people have a wedding They would say bla 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 bla. Yang ketiga juga, ya. Jadi anda jelaskan ke kamera dan anda rekam. Kemudian temennya mungkin bertanya, um, what do you mean? Misalnya, what does it mean by that? Ya, itu cross culture exchange. Dan nanti satu temennya bertanya ini ke teman lainnya dan yang satu lagi menjawab. Berikutnya kita lihat. Ini kalau subtopik tentang apologies. With a partner, choose one of the scenes. Nah, jadi dengan teman 
pilih salah satu A, B, C, D. Create a role play. Present your role play to the class. Nah, jadi ambil posisi misalnya seperti Oh, excuse me, I'm sorry. I bring so many items to this room. Oh, that would be fine, but you need to be careful when you step in. Nah, itu contohnya. Atau uh, misalnya seperti Oh my God, I come late. My friends are waiting for me in the classroom. Nah, nanti teman-temannya bilang begini, Yeah, man, you are you come late. Why did you come late all the time? Itu contohnya ya. Nah, itu gambar ketiga. Jadi kalian buat sekreatifnya. Sekreatifnya percakapan yang menunjukkan situasi seperti ini. Ya, So, it's not going to be that difficult. Um, kemudian, subtopik berikutnya, good and bad manners. Nah, kalau ini sama, ini tentang speech. Make a speech about good and bad manners in your partner. Masih ingat kalimat ketika saya berkata um, di, di grup kita, Nah, kalim sebentar ya. Saya lihat cerita dulu. Oke, okay. nah ini dia. This sentence um, bagi yang saya kenal dan tahu di luar kelas, jaga attitude-nya sebab sikap dan tindakan kita dinilai oleh orang lain. Di dalam maupun di luar kelas itu pesan saya. Nah, it relates to this good and bad manners. So, when I'm teaching you, I don't teach you only English. I also teach your character, your leadership, and your attitude because you are my students. Okay, uh, that's what thing that you need to remember. So, untuk topik seperti ini, inilah yang akan kalian lakukan. Make a speech. Nah, mungkin salah satu teman akan bertanya, um, what do you think about good manners in Minangkabau culture? Nah, si A bertanya ke si B. Si B menjawab, wow, according to me, at, or in my culture, Uh, good manners are when you bla 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 bla. Saya sebutkan contohnya. Atau nanti bertanya juga. Nah, how about bad manners? Can you give us example? Nah, perperannya gitu ya, yang ke si B. Nanti si B bertanya lagi ke si A. Kasih dia pula. Nah, my culture jadi. Nah, jadi it's going to be interesting. Jadi kita bisa sama-sama belajar. Oh, jadi yang uh, perilaku atau tindak tanduk yang baik dan buruk di budaya itu. Bisa macam-macam bentuknya. Nah, ini dia. Ya. Kemudian, uh, berikutnya. Helping each other. Ini juga dalam bentuk cross-culture exchange. Kalau yang memilih ini. In the same group, choose a conversation monitor and recorder. Discuss this question. Compare cultures when possible. Bisa Anda bandingkan budaya. Misalnya Anda menonton film barat. Atau pernah tinggal di luar negeri. Misalnya di Malaysia, Singapura. Atau yang belajar uh, sasana Jepang misalnya. Boleh Anda jelaskan pertanyaan, jawaban dan pertanyaan ini ya. First question is, when do people use please and thank you in your language? When? Number two, have you had any problems with polite expressions in English? Pernah, pernahkah kamu Anda mengalami masalah dengan ekspresi kesopanan dalam bahasa Inggris? Misalnya, excuse me, oh I'm sorry, that's so bad. Misalnya gitu ya. Atau yang ke- Pertama, kapan orang-orang menggunakan please dan thank you, terima kasih, di dalam bahasa Anda katanya. Jadi konteks pertanyaan nomor satu adalah konteks uh, bahasa Indonesia atau bahasa Minangkabau, your language. Yang ketiga, when would people in your culture be uncomfortable asking for help? Nah, kapan orang-orang di budaya Anda uh, sangat tidak nyaman uh, meminta pertolongan? You can talk about this, oke? Okay? Jadi take turn. Bikin sebuah percakapan, take turn, tanya, jawab, tanya, jawab satu sama lain. Jadi uh, kita juga bisa belajar dari kalian yang memilih ini ya. Ini bagus ini untuk helping each other, yang congratulations tadi juga bagus. Kemudian expressing sympathy, cross-cultural exchange juga sama. Jadi kalian take turn menjawab pertanyaan ini. First, what are the customs of expressing sympathy in your culture? What is the... The custom, budaya, atau kebiasaan adatnya. Ya. Yang kedua, what are the morning customs? Do you remember morning, di meeting kedua yang saya jelaskan? Morning itu maksudnya uh, budaya uh, galau atau sedih. Yang ketiga, uh, what are the customs to express your friendship in time of need? Bagaimana adat kebiasaan di budaya Anda untuk mengekspresikan pertemanan Anda di saat Anda butuh? Ya, apa contohnya? Yang keempat, how do customs of sympathy and mourning in the U.S. compare to those in your country? 
Jadi Anda bandingkan. Tadi kan sudah saya jelaskan misalnya ketika berduka akan ada mm, condolences misalnya, statement of grief atau misalnya ungkapan-ungkapan bela sungkawa. Nah, kalau di negara Anda apa? Karena kan orang Indonesia nih di Sumatera Barat budaya Minangkabau dominan ya. Kalau yang dari daerah lain boleh juga tulis tentang uh, dari budaya mereka, ya. Kemudian kita lihat ini so this is the key expressing sympathy. Oke, okay. sekarang kita masuk apa as instructions for assignment one-nya bagaimana? Seperti apa? Nah, kita lihat the first one have one of your classmates as your peer group. Jadi pilih satu teman dari semua teman yang ada di kelas itu menjadi peer group. Jadi kalian seperti peer group. Dan kalau bisa teman peer group ini adalah teman yang sampai nanti akhir semester, ya. Yeah. Uh, jangan sampai cintlok pula ya, <laughs> cintlok. <laughs> jangan sampai cinta lokasi pula ya. Kalian baru masuk sekolah baru fokus ke kuliah. Oke. Okay. Nah, kalau ada ada rasa tuh biasa, rasa rasa suka sama teman biasa ya. Tapi jangan sampai cintlok pula. Yang kedua, have your audio and video recording ready online occasion. Jadi um, sediakan alat merekam audio dan video. Pakai zoom seperti ini juga boleh. Atau menggunakan, kalau Google Meet nggak bisa. Google Meet harus yang uh, sifatnya Google, yang Google Plus-nya itu. Nah, jadi yang bisa merekam. Kalau yang Zoom bisa. So I suggest you can use Zoom. You can share, you can display the question, you can record, you can be creative. It's fine. Yang ketiga, create a conversation about the both prompts. Nah, ciptakan sebuah uh, percakapan tentang uh, prom yang sebelumnya, karena pilihannya. Choose only one. Kemudian, yang keempat, record your conversation with your peers. Rekam percakapannya. Yang kelima, the duration of your conversation should be maximum 5 minutes. Jadi durasinya cukup 5 menit. Nggak harus 5 menit, ya bisa 6. Atau, tapi jangan sampai 3 atau 2 menit. Jangan, that's too short. Karena itu terlalu pendek. Jadi 5 atau 6. Kalau 10, bayangkan kalian misalnya ada Uh, total ke 58 di di grup di grup BH saya lihat ya. Jadi kalau 58 dibagi 2 berarti berapa itu 27,7. Nah, 58 uh, 23. Oke, okay. how much? Ayo. <laughs> okay, 58 dibagi dua dua puluh sembilan ya dua puluh sembilan jadi ada dua puluh sembilan kalau peer group sementara kalau masing-masingnya saya kasih waktu sepuluh menit berarti dua ratus sembilan puluh menit sementara waktu kita hanya seratus menit untuk uh, meeting ketiga itu oke okay, so I reduce it menjadi cukup lima menit saja lima dikali dua puluh sembilan berarti itu pun uh, selama itu nanti akan saya menonton uh, kalian ada 145 menit, jadi lebih 45 menit, nggak apa-apa, fine. Because I do it uh, in my my house, okay? So it's maximum 5 minutes, 5 minutes saja. Kemudian yang ke-6, the size of your file needs to be 5 megabyte maximum. Jadi ukuran filenya maksimum 5 megabyte, kalau lebih besar, coba di-reduce. Ada program-program yang mereduce percakapan, jadi makanya jangan terlalu yang uh, besar ini, apanya, display-nya cukup, yang audionya yang penting. Kalau videonya cukup wajah kalian nampak, that's that's okay. Yang ketujuh, send a simple one, no need to send a complicated one. Jadi kirimkan yang simple aja, nggak no, perlu kirim yang complicated, misalnya pakai pula video intro, kemudian dibikin seperti yang di YouTube seperti biasa. Yang simple aja, karena nanti semuanya akan saya gabung menjadi satu video dan bisa kalian lihat semua teman-temannya ya. Dan salah satu yang terbaik akan saya tampilkan nanti di kelas online kita. Oke, okay? uh, yang penampilan terbaik itu nanti pasti akan mendapatkan nilai yang tertinggi, 90 sampai 100. Kemudian yang ke-8, make the conversation natural. Karena ini percakapan, jadi jangan seperti membaca. Contoh, gini, hey, how are you? I'm fine, thank you. Where do you stay? I stay in Padang. Where is Padang? No, don't do something like that. Jangan lakukan yang seperti itu ya. I'm not going to give you good score if you do the conversation like that. 
make it natural. Seperti ini contohnya. Hi there, how oh, I miss you. I have not seen you for a while. Hey, I'm going to talk to you about the good and bad manners or I'm going to talk with you about um, helping each other. Have you had help people before? Nah, nanti teman teman jawab, oh, I do. I help people because blah, 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 blah. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang ke-8, send the group email. Kirimkan ke email kelompok. So remember, English as why at googlegroups.com. Number 10, continue the peer group list in the WhatsApp group. Lanjutkan uh, peer group list di WhatsApp group bagi yang belum mendaftarkan nama peer-nya ya karena ini penting nilai kalian itu berdua kalau yang single itu enggak conversation it's a group you cannot do it alone okay that's what you need to remember okay so that was it uh, I stop share I have explained to you about our assignment for English conversation one I hope that you can finish it you can complete it remember uh, nilai bukan nilai pemberian Anda harus Uh, berusaha dan kerja keras untuk itu ya jadi kerjakan tugas ini hadir secara online jangan lupa link absensi isi kalau misalnya saya share di grup oke okay? alright so thank you for listening to my explanation I hope you get the instruction then you can do the assignment from now on dan deadline-nya adalah pada hari Rabu sebelum hari Kamis ketika saya akan Uh, mengajarnya di kamis. Jadi paginya bisa saya saksikan semuanya. Ya. Yang sampai delay, kalau delay nanti uh, I won't uh, grade your assignment. Thank you. Have a good Have a good night and uh, selalu jaga kesehatan, jaga pikiran, makan sehat. Uh, bagi yang beragama Islam, sholat jangan lupa. Kemudian bagi yang beragama Nasrani, Hindu atau Buddha laksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaan mas-mas. Ya, kita sebagai orang Indonesia kita harus hidup dukun dan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day.